hi this is rt you are seeing this uh, here i'm going to discuss about the various types of loading that is also important to know uh, before going in beam so uh, what kind of loadings are there so it's important so let me start from concentrated load and point load is the first and basic kind of load concentrated load so we can consider any load as a point load or concentrated load if the area of loading is being applied is very large then we can we can assume the load is acting as a concentrated load if the area of loading okay is very small relative to the total area on which loading is load is being applied so agar area kafi bada hai jis pe load lag raha hai aur jis area ke dwara load lagaya ja raha hai wo kafi chhota hai then that in that case we can assume our load as a concentrated load okay like aapne dekha hoga ki jo koi pier banaya ja raha hai koi koi foundation bahut badi hai और उसके ऊपर छोटा सा कॉलम बना दिया सो दैट कॉलम बट एरिया ऑफ दैट कॉलम इज़ वेरी लार्ज इन एक्चुअली बट वी आर कंसीडरिंग दैट कॉलम एज ए कंसनट्रेटेड लोड नॉट एज ए यू डी एल बिकॉज इट इज़ कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया दो द एरिया कैन बी लार्जर लाइक कंसनट्रेटेड लोड दिस अ कंसनट्रेटेड लोड सो ओके सो कंसनट्रेटेड लोड यू मे सी लाइक द ऑन ब्रिज द ट्रक इज पासिंग और ट्रेलर इज पासिंग ओके विद व्हील इज देयर दिस वन व्हील टू व्हील थ्री व्हील फोर व्हील सो द लोड अप्लाइड ऑन द फ्लोर फ्रॉम दिस व्हील्स वन टू थ्री फोर इज आल्सो नॉन एज द कंसनट्रेटेड लोड सो ओके सो कंसनट्रेटेड लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लाइक दिस दिस इज द सिंबल ऑफ कंसनट्रेटेड लोड लाइक दिस इज देयर इज अ बीम ओके देयर इज अ बीम एंड दीज आर द कंसनट्रेटेड लोड्स जनरली कमिंग फ्रॉम दिस इज दीम सिंपली सपोर्टेड बीम एंड एज कैन बी सीन लाइक दिस so these are the concentrated loads the notation of concentrated load it can be at at an angle it can be like this and uh, these are the concentrated load okay so uh, concentrated load mein generally jaise column ka weight hoga jo bhi concentrated hai mass jo point hai point load hai punching effect de raha hai that is uh, the part of concentrated load so we can consider but aap logon ke questions mein ye given hoga ki point loads aur diagram se dekh ke pata lag jayega ki ye point load hai ya kis type ki loading hai dusra aata hai uniformly distributed load that is the like uh, this is the railway track like you can uh, see the you can imagine the railway track like this so okay so these are the railway tracks this is a rail so track like this like this these are the railway tracks so uh, in that case the load coming from wheel okay load coming from wheel so these wheels are n number of wheels are there in a series so the uh, load applied on this track is uniformly distributed load uniformly distributed load जो कि पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक पे लगता रहेगा सो so, जैसे कि आ, कोई अगर सेल्फ वेट है सो सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज आल्सो नॉन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एरिया सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैन बी सीन इन द डायग्राम्स लाइक दिस दिस इज द सिंबल फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लाइक दिस इफ दिस इज द बीम दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट कैन बी सीन लाइक दिस like this uh, same everything is in uh, uh, mean is same so this is a symbol of uniformly distributed load uniformly distributed on whole area okay the unit of this load is generally kilo newton or kilogram or anything but in this case uniformly distributed because it is distributed on whole length or a part of length so we can uh, uh, unit for this load is kilo newton per meter or newton पर एम एम और वाट एवर इट मीन्स लोड लोड पर यूनिट लेंथ सो दिस इज द बेसिकली यूनिट ऑफ दिस लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिस इज लाइक फाइव किलो न्यूटन पर मीटर एक मीटर की लंबाई में पाँच किलो न्यूटन का लोड लग रहा है सो टोटल अगर चार मीटर की लेंथ है तो कितना होगा टोटल लोड ट्वेंटी किलो न्यूटन सो फाइव किलो न्यूटन पर मीटर इफ लेंथ इज फोर मीटर सो टोटल लोड इज इफ फाइव किलो न्यूटन पर मीटर सो ट्वेंटी किलो न्यूटन एंड ये हमेशा सेंटर पे एक्ट करेगा ये बात ध्यान रखनी है आपको ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा विल सी इन द प्रॉब्लम दिस इज नॉट अवर 
discussion part of discussion right now so uniformly varying load uniformly varying load it means the uh, load is again uniformly varying so varying hai ye yahan se like this is the uniformly varying load this is again example of uniformly varying load is a triangular loading this is again a triangular loading so you can see like this any kind of loading and the unit of this w maximum intensity from 0 to w okay newton or kilo newton per meter okay kilo newton per meter this is a maximum intensity this is a maximum intensity like w kilo newton per meter it can be again seen like this this is the and this and this so this is a w kilo newton per meter so you have to calculate the uh, total effect of this loading according to the calculation of area of loading so area total area of this load will give you the total loading so uniformly varying load is also important for your syllabus and the part of your syllabus uniformly varying load and the unit is also known to be kilo newton per meter kilo newton meter and kilo newton meter you can see any of the picture again i plot here uniformly varying loads picture so this is the uniformly varying load you can see like this so this is the figure so here to here here zero and ten kilo newton per meter so the total load will be equal to the area of this total diagram area of total diagram this distance would be clear definitely will be given to you in the problem like this is two meter and this is one meter and this is a loading so total area will give you the total load okay like the total load kitna ho jayega yahan pe ye three hai तो वन बाई टू इज़ द एरिया ऑफ ट्रेंगल वन बाई टू बेस थ्री इंटू हाइट टेन सो यूनिट ऑफ थ्री इज मीटर एंड यूनिट ऑफ दिस ऑर्डिनेट इज किलो न्यूटन मीटर सो मीटर मीटर कैंसिल एंड लोड इज इन किलो न्यूटन विल बी देयर एंड हाउ मच सो दिस इज फाइव सो फिफ्टीन किलो न्यूटन इज द टोटल लोडिंग अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लोडिंग एक्सटर्नल मूवमेंट लोडिंग एक्सटर्नल मूवमेंट यू मे सी द मूवमेंट अप्लाइड दिस इज अ बीम लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम आई विल एक्सप्लेन बीम ऑल्सो इन वन वीडियो सो दीज आर द मूवमेंट्स लाइक क्लॉक वाइज मूवमेंट कैन बी सपोज टू एक्ट एट एनी लोकेशन और एंटी क्लॉक वाइज लाइक दिस दीज आर द मूवमेंट्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम सो दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लोडिंग समटाइम्स द एनी एक्सटर्नल लोड आर नॉट provided but external movement is given to analyze the reaction on the beam so we will learn how to analyze the reactions in case of beam so now here external movement loading if you see like this in any figure so you can see like this a uh, movement this is a many movement general load general load is uh, there is no uh, standard pattern of loading you are seeing so are irregular loading as uh, are shown here so this is the irregular pattern of loading so this is a general loading and uh, okay i think uh, the types of loading will be clear to you so thanks for watching the video okay